Welcome sa sip9.com. In this video ay uh, pag-aaralan natin kung ano ba ibig sabihin ng points, lines, and planes. No? So usually, uh, yung mga terms na ito tinatawag natin na undefined terms sa geometry dahil mahirap nga silang i-define. No? So mahirap talagang ilagay yung single meaning dito sa mga terms na ito. For example, yung points. Ano ibig sabihin ng points, di ba? So usually sa mga libro natin, yung points ay yung mga dots lang. No? So for example, uh, may nakita tayo na point A tsaka point B. No? Sa points, usually ang pang, pinapangalanan natin siya as uh, capital letters. No? So point A and point B. Now, uh, technically yung point, uh, point in a space or in a plane ay uh, wala siyang length or width. No? So, wala siyang size actually. So, talagang concept lang siya. Ibig sabihin, um, wala siyang uh, size. Wala siyang laki, no? So, zero yung width niya, tsaka zero yung kanyang height, at zero ang kanyang length kung nasa space, no? So, itong mga points na nakikita natin sa libro, it actually composed of infinite number of points, no? So, yung dot na yan, ibig sabihin representation lang siya. Hindi talaga siya mismo yung point. Okay, so yung plane naman, yung plane naman ay, you can imagine the plane as, kuwari yung tabletop siya. Oh, before plane pala line muna. So ang line is composed of lines ay composed of uh, infinite number of points. Ah, no? uh, yung uh, pinaka-idea dito is yung line is straight, no? at least dito sa Euclidean geometry kasi sa ibang, sa ibang geometry pwede mag-curve ang line. But uh, sa Euclidean geometry, ang lines is composed of uh, uh, infinite number of points na straight siya at nag-extend siya on both sides. No? So pag sinabi mong line, usually nire-represent siya ng arrow. Ibig sabihin, lalagpas pa yan doon. No? Wala yung katapusan at wala rin yung katapusan dito. So, ang line, usually nininame natin siya using small letter, like, such as L. O kaya, yung any two points dun sa line. No? So, for example, pwede natin siyang uh, may C, D, and E dito na points. Uh, pwede natin siyang uh, pangalanan as line C, D. No? Or line... Basta, we, we take two points, no? Pwede C, D. Or also, pwede rin natin siya sabihin line... Uh, D. Okay? So, pwede, pwede naman lahat. Tama naman lahat yan, no? And, uh, of course, um, yung plane naman ay, ang tawag natin dyan is yung uh, para siyang flat surface na which extends in both directions, no? In all directions. So, siguro mahirap siyang i-drawing. Lagyan ng representation. So, you can take, uh, for example, a plane ay pwede siyang isipin nyo na, for example, top of the table. No? So, kung may table kayo, at uh, pinatungan nyo siya ng malaking plastic na na hindi na bend then yung plane niya, no? So, yung na-extend natin, for example. So, pag pinatungan ko tong tabletop na ito ng, ng plane, no? Yeah, um, pupunta siya sa all directions, no? And then, uh, you can uh, uh, say that this is a plane, no? Pag in-extend mo tong tabletop na to doon, dito, doon, tsaka dito. You can consider it as a plane, no? So, dito, masasabi natin na point C, no? Ito sa pangalawang example, you can say that point C, point C is on line L, no? Or pwede rin sabihin natin, Point C is on line CD. No? Nandun siya. Ngayon, kung meron tayong point dito sa top ng table, no? medyo mahirap siyang imagine kasi three-dimensional. Kung meron tayong halimbawa coin dyan at pinatong natin siya sa top ng table, pwede na natin sabihin na yung point na yun, for example, this is point, point P is on plane, for example, ABC. Kuha ko ng tatlong points. A, B, C. Oh, sorry, sorry. Kasi nagkamit na pala natin yung A, B, C sa taas. Pwedeng M, 
N O. So, yung mga points na to, yung M and O na yan ay nandun siya sa plane na yung table top. No? So, pwede kong sabihin na point P is on plane. M and O. So, pag plane, it's either um, three points. Usually, pwede rin natin siya pangalanan sa ng isang point. So, we can, if we call this plane Q, we can say that point P is on plane Q. No? So, bigyan, bibigyan ko kayo ng, uh, ano, no, ng preview sa three-dimensional uh, space kung ano bibig sabi ng plane line and points. So, let's see. Ayun. So, this is a three-dimensional space. No? At kung makikita ninyo, yung gray uh, represents one plane. No? So, pwede tayong mag... Uh, maglagay dito ng uh, plane. Pwede tayong maglagay ng points dun sa plane. And at the same time, pwede rin tayong maglagay ng line. No? So, maglagay tayo ng line for example dito. Okay. So, pag nasa top, top view tayo, ito yung plane natin, yung gulay gray, tapos yung ating triangle. No? The triangle is on uh, on the plane. No? Nakapatong yung, kumbaga, yung kung may triangular paper tayo, nakapatong siya dun sa table top natin, which is yung kulay gray yung kanina. No? And then also, the line, the line is also on the plane. No? Okay, so, kung makikita niya, nasa plane din siya. Of course, sabi natin kanina, nag-extend. Yung plane, it extends on all, in all directions. Pero para ma-represent lang natin, eh, ginagawa lang natin ng rectangle. No? So, here, wala tayong name ng mga points, no? Uh, ito, no, kung pwede natin pangalanan yung mga points para para makita natin, no? So, okay, so, if we uh, display the name of the points, so, label, this is point P, this is point C, and I, probably this is point A, and this is point D, and this line is Line, line D, no? So, from here, we can say that uh, triangle ABC, no? triangle ABC is on the plane, this plane, the, wala tayong pangalan, no? but uh, it's on the plane with the gray color. And then, line D is on also on the plane. And, of course, points A, B, C, D, and also on the plane. So, pag naglagay tayo ng point somewhere here, sa taas, wala na siya dun sa plane, no? For example, I put some point here. Oh, medyo mahirap. Tignan natin kung wala siya sa plane. Kung nandun pa rin siya sa plane. Eh, anyway, kung, nag, kung naglagay ako ng point dito sa corner, ibig sabihin wala na siya dun sa plane na yun. Outside the plane na siya, no? Okay, so yan lang, I think, uh, yan lang yung mga intuitive concepts natin on points, lines, and planes. Tutuloy natin ito by, uh, uh, by learning more uh, uh, terminologies and uh, basic uh, stuff in geometry. Maraming salamat and see you in the next tutorial.